வணக்கம் ஸ்ரீ அனிஷ் யூடியூப் சேனலில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து மார்ஃபாலஜி இந்த மார்ஃபாலஜின்றது டாபிக் வந்துட்டு லாங்குவேஜ் அண்ட் லிங்குஸ்டிக் சப்ஜெக்டில் இடம்பெற்றிருக்கிறது மார்ஃபாலஜின்ற வேர்டு வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து பயாலஜியில் தான் யூஸ் பண்ணாங்க நெக்ஸ்ட்டு லேட்டர் இந்த மிடில் ஆஃப் த நைன்டீன்த் சென்ச்சுரியில் தான் இதை வந்து லாங்குவேஜ் அண்ட் லிங்குஸ்டிக் ஸ்டடீஸில் வந்து இது யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இது எதை பற்றி அனலைஸ் பண்ண உதவுதுன்னா ஒரு லாங்குவேஜில் இருக்கிற பேசிக் எலமெண்ட்ஸ் பற்றி அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு உதவியாக இருக்குது இன் சிம்பிள் டேர்மில் மார்ஃபாலஜினா என்னென்னா த ஸ்டடி ஆஃப் இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் வேர்ட்ஸை தான் மார்ஃபாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மார்ஃபாலஜியை வந்துட்டு நம்ம ரெண்டாக பிரிக்கலாம் மார்ஃப் அண்ட் லாஜி அப்படின்னு பிரிக்கலாம் இது வந்து மார்ஃபாலஜின்றது வந்து ஒரு கிரீக் வேர்டு இப்போ மார்ஃப் அப்படின்னா என்னென்னா ஃபார்ம் அப்படின்னு அர்த்தம் லாஜின்னா வந்துட்டு ஸ்டடி ஆஃப் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஒரு லாங்குவேஜில் இருக்கிற ஒரு ஃபார்மை பற்றி படிக்கிறது தான் வேர்ட்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அதை பற்றிலாம் படிக்கிறது தான் இந்த மார்ஃபாலஜி மார்ஃபாலஜிலேருந்து டிரைவானது தான் வந்துட்டு மார்ஃபிம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மார்ஃபாலஜியை படிக்கிறது மூலமாக நம்ம மார்ஃபிம்ஸும் தெரிஞ்சிக்க முடியும் இப்போ மார்ஃபிம்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்மாலஸ்ட் மீனிங்ஃபுல் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் எ வேர்டு அதை தான் மார்ஃபிம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மா மார்ஃபிம்ஸ் வந்து ஒரு மீனிங் ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த வேர்டு வந்து ஒரு மீனிங்கை கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் வித் கிராமட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷனோடு இருக்கும் இந்த மார்ஃபிம்ஸை வந்துட்டு ஃபர்தர் சப்டிவைட் பண்ண முடியாது ஒரு ஸ்மாலர் யூனிட்டாக இந்த மார்ஃபிம்ஸை வேறு என் எப்படி சொல்லலாம்னா ஈஸியாக மின் மார்ஃபிம் ஈஸியாக மினிமல் யூனிட் ஆஃப் மீனிங் வித் ஏ கிராமட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த மார்ஃபிம்ஸ் வந்து டூ டைப்ஸாக பிரியுது ஒன்று வந்து ஃப்ரீ மார்ஃபிம்ஸ் இன்னொன்று வந்து பாண்ட் மார்ஃபிம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஃப்ரீ மார்ஃபிம்ஸை வந்துட்டு நம்ம இண்டிபெண்ட் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அது வந்து தனித்து இயங்கக்கூடிய ஒரு சிங்கிள் வேர்டாக இருக்கும் அதை வந்து ஸ்மாலர் யூனிட்ஸாக பிரிக்க முடியாது அது அஃபிக்ஸ் வர அஃபிக்ஸஸ் வந்து அதில் வ இடம்பெறாது அஃபிக்ஸஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஃப்ரிஃபிக்ஸ் அண்ட் சஃபிக்ஸ் ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் அஃபிக்ஸுன்னு சொல் அஃபிக்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த அஃபிக்ஸஸ் வந்துட்டு இந்த ஃப்ரீ மார்ஃபிம்ஸில் வராது இந்த ஃப்ரீ மார்ஃபிம்ஸை வந்துட்டு நம்ம ரூட் வேர்ட் ஆர் ஸ்டேம் வேர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா டோர் ஷர்ட் எஸ் இதெல்லாம் ஃப்ரீ மார்ஃபிம்ஸோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் இந்த ஃப்ரீ மார்ஃபிம்ஸ் வந்துட்டு டூ டைப்ஸாக பிரியுது ஒன்று வந்து லெக்சிக்கல் மார்ஃபிம்ஸ் இன்னொன்று வந்து ஃபங்க்ஷனல் மார்ஃபிம்ஸ் இந்த லெக்சிக்கல் மார்ஃபிம்ஸ் வந்துட்டு எதை ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு உதவுதுன்னா நவுன்ஸ் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் வேர்ப்ஸ் இதெல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு உதவுது இந்த லெக்சிக்கல் மார்ஃபிம்ஸ் வந்துட்டு டிக்ஷனரியில் எட்வேர்ட் எட்வேர்ட்ஸாக யூஸ் ஆகும் இதுக்கோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் லெக்சிக்கல் மார்ஃபிம்ஸோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளவர் மேன் உமன் பியூட்டிஃபுல் சிங் டான்ஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு லெக்சிக்கல் மார்ஃபிம்ஸோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் இந்த லெக்சிக்கல் மார்ஃபிம்ஸை ஓப்பன் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபங்க்ஷனல் மார்ஃபிம் ஃபங்க்ஷனல் மார்ஃபிமில் வந்துட்டு எது இடம்பெறுதுன்னா கன்ஜக்ஷன் ப்ரிப்போசிஷன் ஆர்டிக்கல்ஸ் ப்ரொனவுன்ஸ் இதெல்லாம் ஃபங்க்ஷனல் மார்ஃபிமில் இடம்பெற்றிருக்கிறது இந்த ஃபங்க்ஷனல் மார்ஃபிம் வந்து க்ளோஸ்டு கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஃபங்க்ஷனல் மார்ஃபிம்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட் பட் இன் அவுட் ஏ அண்ட் டி இ ஷி இட் இதெல்லாம் ஃபங்க்ஷனல் மார்ஃபிம்ஸோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் இப்போ பாண்டு மார்ஃபிமை நம்ம பார்க்கலாம் பாண்டு மார்ஃபிம் வந்துட்டு அது தனித்து இயங்காது அது ஜென்ரலாக ஃப்ரீ மார்ஃபிம்ஸோட அட்டாச் ஆகி தான் இருக்கும் அந்த பாண்ட் மார்ஃபிமை டிபெண்ட் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் வந்துட்டு அஃபிக்ஸ் இதோட எலமெண்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அஃபிக்ஸஸை சொல்லலாம் அதாவது ஃப்ரிஃபிக்ஸ் அண்ட் சஃபிக்ஸ் வந்து இந்த பாண்ட் மார்ஃபிமில் இடம்பெற்றிருக்கும் ஃப்ரிஃபிக்ஸ்னால் முன்னாடி வரக்கூடியது சஃபிக்ஸ்னால் பின்னாடி வரக்கூடியது இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ ஃப்ரிஃபிக்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா இம்ப்ராப்பர் அதே மாதிரி சஃபிக்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு சைல்டிஷ் இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸாக சொல்லலாம் இப்போ இந்த இந்த மார்ஃபிம்ஸ் அதாவது பாண்டு மார்ஃபிம் வந்துட்டு டூ டைப்ஸாக பிரியுது ஒன்று வந்து திரைவிஷ்னல் மார்ஃபிம்ஸ் அண்ட் இன்ஃப்ளக்ஷனல் மார்ஃபிம்ஸ் இந்த போத் டிரைவிஷ்னல் அண்டு 
இன்ஃப்ளக்ஷனல் மார்ஃபிங் வந்துட்டு ரெண்டு ரெண்டுமே வந்து ஒரு நியூ வேர்டை ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு உத உதவியாக இருக்குது இது நடுவில் ஒரு விஷயத்த சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் நான் ஏதாவது ப்ரொனவுன்சேஷன் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன்னா நீங்கள் இப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணிட்டீங்க இது தப்பு அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காதிங்க நான் சொல்ல வர மேட்ரை புரிஞ்சுக்கோங்க எல்லாேருக்கும் டேங்க் ஸ்லிப் ஆகி இப்போ ஸ்பீடாக பேசுகிறதால டேங்க் ஸ்லிப் ஆகிட்டு ஏதாவது ப்ரொனவுன்சேஷன் மிஸ்டேக்ஸ் ஆகலாம் வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் வந்துட்டு நீங்கள் தப்பாக பண்ணிட்டீங்கன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காதிங்க நெக்ஸ்ட் இந்த டிரவேஷ்னல் மார்ஃபிம்ஸை பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தேன் இந்த டிரவேஷ்னல் மார்ஃபிம்ஸும் சரி இன்ஃப்ளக்ஷனல் மார்ஃபிம்ஸ் ரெண்டுமே வந்துட்டு ஒரு நியூ வேர்டை ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு உதவியாக இருக்குது இந்த டிரவேஷ்னல் மார்ஃபிம்ஸில் ஃப்ரிஃபிக்ஸ் அஃபிக்ஸ் ரெண்டுமே இடம்பெறும் ஃப்ரிஃபிக்ஸுக்கு முன்னாடி வரக்கூடியது எல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸாக வரும் சஃபிக்ஸ்க்கு பின்னாடி வரக்கூடியது எல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸாக வரும் அதாவது சைல்டிஷ் அந்த லாஸ்ட்டாக வர ஐஎஸ்ஹெச் அது அப்புறம் சைல்டிஷ் அப்புறம் கைண்ட்னஸ் லாஸ்ட்டாக வர என்இஎஸ்எஸ் அப்புறம் லவ்லி ஹெல்வை அந்த லாஸ்ட்டாக வர்றது ஃப்ரிஃபிக்ஸில் முன்னாடி வந்து டிஸ்ஆனஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டில் வர டிஸ் ஆக்சுவலாக ஃப்ரிஃபிக்ஸ்லாம் பொதுவாகவே வந்துட்டு ஒரு நெகட்டிவ் மீனிங்கை கொடுக்குற மாதிரி தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இன்ஃப்ளக்ஷனல் மார்ஃபிம்ஸில் வந்துட்டு நம்பர்ஸ் சேன்ஸ் டிகிரி அண்ட் கேசஸ்லாம் இடம்பெறும் இப்போ நம்பர்ஸ்னால் வந்துட்டு சிங்குலர் அண்ட் ப்ளூரலை குறிக்கும் இப்போ சிங்குலர் அண்ட் ப்ளூரல் எல்லாமே எக்ஸாம்பிள்ஸாக வரும் எக்ஸாம்பிள் சேர்னால் சேர்ஸ் இந்த எஸ் லாஸ்ட்டாக வர்றது அதே மாதிரி ரோஸ்னால் ரோசஸ் லாஸ்ட்டாக வர இஎஸ் அது சேர்ந்து வரும் இப்போ டென்சஸும் வந்துட்டு இன்ஃப்ளக்ஷல் மார்ஃபிம்ஸில் வருது இப்போ டென்சஸ் மூணு டென்சஸ்மே வரும் எக்ஸாம்பிள்ஸாக ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் போஸ்ட் டென்ஸ் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் எல்லாமே வரும் அப்புறம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம்னா இ சிங்ஸ் இ இஸ் சிங்கிங் அந்த லாஸ்ட்டாக இ சிங்ஸில் லாஸ்ட்டாக வர எஸ் அதே மாதிரி இ இஸ் சிங்கிங் லாஸ்டாக வர ஐஎன்ஜி இதெல்லாம் வந்துட்டு எக்ஸாம்பிள்ஸாக வரும் அதே மாதிரி டிகிரியில் பார்த்தாலும் வந்துட்டு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபெய்த் ஃபெய்த்ஃபுல் ஃபெய்த்ஃபுல்லி இதெல்லாம் வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸாக வரும் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த சிங்குலர் ப்ளூரலில் எப்பயுமே வந்துட்டு எஸ்இஎஸ் மட்டும் வராது சில டைமில் வந்துட்டு மாற்றமாகியும் வரும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மேன் மேன் வந்து சிங்குலர்லாம் இருக்குது அதே ப்ளூரலாம் மாறும் போது வந்துட்டு எம்இஎன் மென் அப்படின்னு வரும் அதே மாதிரி கூஸ் அது சிங்குலராக இருக்குது அதே ப்ளூரலாக மாறும்போது கீஸ் கீஸ்ன்னு வரும் அதுக்கு ஜிஇஇஎஸ்இ அப்படின்னு வரும் டபுள்இ வரும் இப்போ ஜிஓஓஎஸ்இ கூஸ் வந்துட்டு ஜிஇஇஎஸ்இ அப்படின்ட்டு வரும் இப்போ வந்து நம்ம மார்ஃப்ஸ் அண்ட் அலோ மார்ஃப்ஸ் அதை பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ வந்து ஃபோன்ஸ் வந்துட்டு எதை ரியலைஸ் பண்ண உதவுதுன்னா ஃபோனையும் சதை ரியலைஸ் பண்ண உதவுது அதே மாதிரி மார்ப்ஸ் வந்துட்டு மார்ஃபீம்ஸை வந்துட்டு ரியலைஸ் பண்ணுறதுக்கு உதவியாக இருக்குது இப்போ அலோ மார்ஃபின்னா என்னென்னா ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் மார்ஃப்ஸ் அண்ட் மார்ஃபீம்ஸ் இதை பற்றி படிக்கிறது தான் அலோ மார்ஃபி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து அலோ மார்ஃப்ஸ் அப்படின்னா த வேரியன்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் மார்ஃபியை தான் வந்துட்டு அலோ மார்ஃப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் மார்ஃபாலஜி டாப்பிக்கில் வர எல்லா ஹெட்டிங்ஸும் நான் சொல்லிட்டேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்